Au sommaire de ce JT, EOS présente sa toute nouvelle machine. On verra un exemple de collaboration intelligente entre constructeurs et utilisateurs. On se posera la question de savoir si Gerbet est mort et on finira avec la minute de Victor. La médicale vous présente le journal du RSNA. This is your brand new machine. Right. That's right. I would say it's definitely cutting edge. We're, we're pretty proud to be launching this, this latest generation next gen system here at RSNA. Mathieu, EOS Edge comme Cutting Edge Technology, une acquisition super rapide. Tout à fait. Une acquisition, un positionnement qui va être extrêmement rapide. On va pouvoir mettre le patient à l'intérieur, faire une acquisition de face, de profil, en position fonctionnelle sur des doses très faibles. Ouais. Alors, vous dites à l'intérieur. En fait, il n'y a pas d'intérieur. C'est vrai, c'est vrai. Tout est absolument ouvert. Donc, c'est vrai qu'en termes de confort patient, c'est absolument tout ouvert. Il n'y a aucune limitation par rapport à la taille du patient. On a également une plateforme motorisée qui va permettre de facilement installer le, le patient, même en post-op. Donc, quelque chose de très intéressant pour, pour le confort. J'ai dit au début acquisition super rapide, mais vous ne m'avez pas dit en combien de temps donc c'est une acquisition en 5 secondes pour la vue scout et ensuite pour remonter et faire le shoot principal, ça va être 10-15 secondes pour un corps entier. Donc ça va très très vite, une utilisation ultra simple aussi, hein. on a des, euh, des guides euh, pour euh, définir l'endroit le, où l'examen démarre et l'endroit où l'examen finit, donc c'est très visuel, très facile. Tout à fait, c'est une des vraies valeurs ajoutées du système de pouvoir faire une acquisition continue, si on le souhaite, soit de corps entier, soit de clichés localisés en définissant juste la position de départ, la position d'arrivée et ensuite il n'y a plus qu'à appuyer sur, euh, sur le bouton pour, euh, pour faire l'acquisition. Alors, un des points forts, Mathieu, c'est la modulation des doses. Tout à fait. Donc, comme vous allez voir ici, une des innovations technologiques, c'est vraiment la capacité à adapter les paramètres d'acquisition tout au long du scan pour vraiment optimiser la dose, avoir une qualité image dans les zones les plus difficiles et minimiser la dose dans les zones beaucoup moins absorbantes comme les tibias ou les cervicales. Donc, en clair, un examen rapide en position debout, pas traumatisant puisque c'est une machine ouverte. C'est comme ça qu'on pourrait résumer le EOS Edge tout à fait. J'ajouterai un point très important. On introduit une nouvelle technologie de détection. C'est un détecteur à comptage de photons qui est vraiment l'avenir de la technologie de détection X-ray et qui permet vraiment de fournir des images d'une qualité exceptionnelle. What is the feedback of the customer so far? Yeah, feedback has been has been great. Uh, I think you may have seen some of that, right? Some of the radiologists that have come by have been impressed by the image quality. You know, the dose. We're known as a very low dose company, right? I mean, that's a big a big part of what it is we do. Uh, the throughput. The open cabin, so those things have, have all resonated, I'd say, very well with the customers that have seen it uh, since our, our launch earlier today. Christophe Lala, Stanji, là, l'intelligence artificielle, on commence à voir concrètement ce que ça donne dans l'utilisation de tous les jours et dans la qualité de l'image. Vous voyez ici, euh, si on avait fait l'acquisition sans ce logiciel de deep learning qui travaille sur des réseaux de neurones, on aurait obtenu cette image. Quand on applique l'algorithme. Vous voyez qu'ici, on a de nouveau récupéré une qualité d'image exceptionnelle. Donc c'est une des deux jambes de l'intelligence artificielle. Donc en fait, avec l'algorithme, on compense une, une technologie qui aurait été extrêmement coûteuse et lourde à développer, c'est ça Oui, exactement. Si on avait voulu obtenir ça avec une machine, il aurait fallu travailler sur l'électronique, le tube, l'acquisition et donc souvent mobiliser beaucoup de technologies. Avec ce type de technologie, on accélère finalement le développement dans tous les segments des produits. Donc vous avez dit tout à l'heure, c'est une des jambes, la deuxième jambe c'est quoi C'est le workflow, c'est ça Oui exactement, la deuxième jambe c'est le workflow, et elle est plutôt, elle, placée dans un service, dans un établissement ou un groupe d'établissement. C'est de quelle manière on génère de l'efficacité, opérationnelle ou financière. À ce sujet justement, vous avez signé un partenariat très original avec l'hôpital Saint-Joseph. Oui, alors c'est assez unique en Europe et en France en particulier. Il s'agit de développer un savoir-faire en intelligence artificielle basé justement sur ces tâches, l'amélioration de l'efficience. Donc c'est très novateur parce qu'on a une espèce de consortium entre des startups, l'établissement Saint-Joseph et General Electric. Ce partenariat, nous l'avons effectivement voulu global. Depuis des années, nous traitons très souvent, pas uniquement, mais très souvent avec General Electric. Mais cette collaboration scientifique nous est apparue à un moment insuffisante à Marc Zin, chef de service de radiologie, et à moi. Donc nous avons voulu franchir un autre pas. Et en quoi ça consiste Ça consiste, au fond, en deux choses. Le, le cœur du contrat, 
C'est tout d'abord un projet de renouvellement du parc sur six ans. Parc qui concerne l'imagerie en coupe, les scanners, les IRM, mais aussi l'imagerie interventionnelle et notre salle hybride. La première partie. La deuxième partie concerne la création d'un laboratoire commun d'intelligence artificielle avec des sujets portant non seulement sur la radiologie mais aussi sur l'organisation hospitalière. C'est-à-dire qu'ensemble, finalement, vous, les utilisateurs et eux, les fournisseurs, vous allez essayer d'avancer ensemble pour améliorer les solutions et pour qu'elles correspondent mieux à la vie de tous les jours, c'est ça C'est à notre avis une vision d'avenir que d'avancer avec un constructeur après, après un travail en commun de mise au point de l'offre parce que aujourd'hui un hôpital qui se veut de référence ne peut plus, nous semble-t-il, se contenter d'acheter simplement des matériels. Il doit aussi acheter de l'évolution, de l'intelligence artificielle peut-être ou du traitement de données organisées pour progresser. Merci. Clément Cabane, j'entends dire beaucoup par les radiologues. Bon, Gerbet, de toute façon, ils sont morts. Le produit de contraste, c'est mort. C'est l'intelligence artificielle qui va remplacer tout ça. Alors, est-ce que vous êtes bien vivant Alors, à titre personnel, complètement. Et il est intéressant d'entendre les radiologues vous expliquer cela, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'imagerie médicale en coupe, elle est morte aussi. Donc plus d'IRM, plus de scanner, je crois qu'il euh, est temps de... ou pas tant, il est important de rétablir aujourd'hui une vérité. Les produits de contraste, peut-être dans 50, 60 ans, il y en aura moins qu'aujourd'hui, mais tant que le corps humain fonctionne avec sa physiologie, il y aura toujours besoin de produits de contraste pour aider les radiologues à voir ce qui se passe à l'intérieur et donc les aider dans ensuite le diagnostic à émettre et surtout la thérapie qu'ils vont pouvoir ensuite indiquer à leurs correspondants. Malgré tout, vous voyez l'avenir parce que vous développez des tas d'autres choses. Alors, il faut aujourd'hui répondre, et c'est ce que je trouve est l'intelligence du groupe, il faut répondre aux attentes aujourd'hui de nos clients. En France principalement, il y a de moins en moins de médecins radiologues, ils ont de moins en moins de temps, donc il faut qu'ils passent le plus de temps possible auprès de leurs patients. Et notre objectif, c'est de pouvoir répondre à la totalité des besoins, donc à la fois le produit de contraste, mais les outils de software d'aide au diagnostic, les outils d'intelligence artificielle et une nouvelle solution marketing qui a été lancée, qui s'appelle Unique, et qui permet de répondre à ce à quoi les médecins ont besoin, avoir un interlocuteur qui est capable de répondre à leurs attentes. Donc, vous êtes bien vivant et Gerbet est bien vivant. Et je crois pour longtemps encore. Dominique, l'intelligence artificielle, on a cru au début qu'on allait l'utiliser uniquement pour l'amélioration des diagnostics. En fait, on s'aperçoit, dans les faits, aujourd'hui au RSNA, qu'on l'utilise beaucoup pour l'amélioration de l'image. C'est un outil qu'on utilise pour l'amélioration du contraste, pour l'amélioration des images de scanner et d'IRM, pour essayer de diminuer les artefacts pour aussi renforcer la qualité du contraste et de cette façon diminuer la dose que l'on utilise au niveau du gagnolinium et au niveau aussi des produits de contraste iodés pour le scanner. Et maintenant, c'est la minute de Victor. Alors aujourd'hui, focus sur la Chine. On avait été très impressionné l'année dernière par la taille du stand de United Imaging. Cette année encore, ils réussissent leur exploit d'avoir un stand quasiment aussi grand que General Electric. Finalement, cette entreprise elle a été créée en 2011. Elle est basée à Shanghai. Elle compte 3200 salariés. Et leur actualité est assez riche en ce moment puisqu'elle est axée sur trois versants par principaux. Le premier, c'est la création euh, assez nouvelle d'une TEP mobile qui va permettre dans des pays comme la Chine ou les états unis eh bien, de mailler un territoire beaucoup plus important. La deuxième nouveauté, et euh, pas des moindres, c'est la création d'une un, IRM avec un anneau de 75 cm, là où euh, l'épidémiologie de l'obésité est en train d'augmenter en Chine comme aux états unis C'est un nouveau point très positif. Et puis le troisième point, c'est l'intégration dans l'ensemble leur, de leurs solutions d'intelligence artificielle, à la fois pour la reconstruction, mais aussi pour euh, des acquisitions de meilleure qualité. Donc finalement, United et la Chine sont un des acteurs majeurs de l'imagerie dans les années à venir. La Médica nous a présenté le journal du RSNA.